二零零一年的阳光本应如往常般普照大地，但那一年的某一天，阳光被黑暗所掩盖。一个令全球震惊的恐怖攻击，不仅重塑了世界的政治版图，也重新定义了和平与战争的界限。回到那一年，众多目光都聚焦在了一个地方——阿富汗。对于这片古老的土地，人们或许对其有着风味独特的印象，如山林起伏、沙漠蔓延、古老的城市和繁忙的集市。然而，那一年的阿富汗却成为了全球的焦点和政治漩涡的中心。那是一个悲伤而又焦虑的时刻。恐怖分子基地组织在不为人知的角落里谋划并执行了一系列的攻击，带走了无数无辜的生命。而那些惨烈的画面似乎永远地烙印在了人们的心中。受此刺激，许多国家开始反思自身的安全局势，并寻找那些可能对全球和平构成威胁的势力。然而，在这背后，更多的是国与国之间的权力博弈和政治策略。随后，美国决定采取行动，打击这一横行于阿富汗的恐怖势力，并且得到了多国的支持和响应。这并不只是一场简单的军事行动，更多的是一场与恐怖主义的思想战。此时的阿富汗已经被塔利班武装势力所控制，并且为基地组织提供了庇护所。因此，对于美国及其盟友而言，消除塔利班的控制并削弱基地组织的势力，成为了当务之急。但战争从来都不是简单的，这不仅仅是一场军事上的冲突，还涉及到了地域、宗教、文化以及多方面的复杂因素。对于联军来说，他们需要在摧毁恐怖势力的同时，也要考虑到民众的生活与未来。如何在这样的困境中寻找平衡点，是每一个参与国都需要面临的问题。The Washington Post 曾写道：“战争并不是解决问题的终极手段，但它却可能为更多的问题埋下伏笔。”这场以美国为首的联军军事行动，确实取得了一些短暂的胜利，但在胜利的背后，隐藏着更多的难题与矛盾，而这也为我们提供了一个深入思考的契机。那么，阿富汗这片古老的土地，它的未来会是怎样的呢？又将如何在这场纷繁复杂的政治战争中找到自己的定位与未来？让我们继续深入探讨。在提及阿富汗，我们首先要理解这个国家的历史背景和文化。阿富汗坐落于中亚，东临巴基斯坦，西靠伊朗，北边是中亚的几个国家，南界巴基斯坦。这片地理位置特殊的土地，自古以来就是各大帝国征战的焦点。由于其独特的地理位置，阿富汗历史上一直是连接东西方的重要通道，也因此，它早在古代就成为了世界各大帝国争夺的焦点。阿富汗的历史可以追溯到公元前的古代文明，这里是众多文化、宗教和民族交汇的地方，伊斯兰教、印度教、佛教等多种宗教文化在这里交融。并留下了深厚的文化遗产。古代的丝绸之路也从这里经过，为这个国家带来了繁荣与文明。然而，近几个世纪以来，阿富汗经常成为各大帝国争夺的目标。从蒙古帝国、波斯帝国到英国、苏联，这片土地上留下了无数的战争与征服的足迹。这些外来的入侵者为这个国家带来了短暂的统治，但也带来了毁灭与破坏。二十世纪的阿富汗。则经历了一系列的政治动荡和内战，尤其是在一九七九年，苏联入侵阿富汗，引发了长达十年的战争。这场战争不仅导致了大量的人员伤亡，还为阿富汗的社会经济带来了严重的打击。在苏联撤军后，阿富汗再次陷入了长达近二十年的内战之中，直到二零零一年塔利班政权的建立。正是在这样的背景下，基地组织得以在阿富汗建立起其基地。而塔利班则为其提供了庇护，这使得阿富汗成为了国际恐怖主义的温床，也使得这个国家陷入了更深重的危机之中。对于这样一个历史和文化背景丰富，但却经常饱受战争和动荡困扰的国家，如何找到真正的和平与稳定，是一个极为复杂和困难的问题。毕竟，阿富汗的问题不仅仅是军事和政治的，更多的是社会、经济和文化的。从二零零一年起，以美国为首的联军在阿富汗开展了长达二十年的反恐战争。尽管在这场战争中，联军取得了一些胜利，但阿富汗的问题远远没有得到根本的解决。真正的和平与稳定，需要的不仅仅是军事上的胜利
，更需要的是全方位的努力，包括政治、经济、文化等各个方面。The New York Times 曾经评论阿富汗的问题，需要的是一个综合性的解决方案，而不仅仅是。军事上的打击，这也是为什么，即使在经过了长达二十年的战争之后，阿富汗的和平与稳定仍然是一个遥远的目标。在这样的背景下，我们需要更加深入地了解阿富汗，更加全面地思考其问题，寻找真正有效的解决方案。只有这样，这个古老而又饱受战争困扰的国家，才有可能找到真正的和平与稳定。为了更加深入地理解阿富汗的复杂性，我们不妨从几个重要的角度出发，探讨它在历史、文化、社会和经济上的面貌。阿富汗，一个古老的国家，不仅是历史上各大帝国的交汇点，而且也是多种宗教、文化和民族的融合地。首先，宗教在阿富汗占据着核心的位置。多年以来，伊斯兰教作为主要的宗教信仰，为民众提供了信仰的支柱。也在一定程度上影响了阿富汗的政治和社会制度。然而，伊斯兰教并不是阿富汗的唯一宗教，在历史上，佛教、印度教、锡克教等宗教也曾在这片土地上留下过深刻的印记。这种多元的宗教文化为阿富汗的历史和文化提供了丰富的底蕴。接下来，我们必须关注阿富汗的经济状况。由于长时间的战争和政治动荡，阿富汗的经济状况一直不容乐观。农业是这个国家的主要经济支柱，但由于持续的干旱和战争，农业生产受到了严重的影响。此外，由于地处金三角地区，毒品贸易也成为了阿富汗经济的一部分，这无疑加剧了这个国家的安全和社会问题。再者，阿富汗的社会结构也相当复杂，这个国家是由多个不同的民族和部落组成的，这些部落和民族之间有着深厚的历史和文化纽带。但同时也存在一定的摩擦和矛盾，这种部落和民族的多样性在一定程度上加剧了阿富汗的政治和社会动荡。当我们考虑到上述的各个因素，不难理解为什么阿富汗的问题如此复杂。而要真正解决这些问题，单纯的军事行动显然是不够的。阿富汗需要的是全方位、综合性的解决方案，涉及政治、经济、社会、文化等各个层面。The Guardian 曾指出。阿富汗的问题需要全球的合作与努力，而不仅仅是单一国家的行动。这也提醒我们，作为国际社会的一份子，我们都有责任关注并参与到阿富汗的和平与重建过程中。在未来，我们期望看到的是一个和平、稳定、繁荣的阿富汗，一个能够为其民众提供更好生活的阿富汗。但要实现这一目标，还需要付出更多的努力和时间。作为国际社会的一部分，我们都应该为阿富汗的未来出一份力，共同努力实现真正的和平与繁荣。当我们谈及阿富汗的未来，我们首先要认识到，尽管过去几十年的动荡与战争使得阿富汗的情况变得尤为复杂，但这片土地仍然孕育着无尽的希望与潜力。每一次的挑战都潜藏着机会与新的开始。正是在这样的背景下，国际社会在帮助阿富汗重建时，需要采用一个更加务实、人文的方法。单靠军事力量是无法带来持久和平的，真正的稳定和繁荣必须建立在教育、经济发展、社会公正和文化尊重的基础上。阿富汗有着丰富的文化和历史，这些可以为其未来的发展提供有力的支撑。教育是阿富汗未来发展的关键。过去受到长期战争的影响，许多孩子失去了接受教育的机会。但现在，随着战争的结束，为阿富汗的年轻一代提供良好的教育环境变得尤为重要。通过教育，他们可以学习到新的知识和技能，为国家的未来发展做出贡献。经济发展也是不可或缺的部分。阿富汗有着丰富的自然资源，包括矿产、农业和手工艺品等。如果得到合理的开发和利用，这些资源将为阿富汗带来巨大的经济收益，同时，国际社会也应该为阿富汗提供技术和资金的支持，帮助其发展现代化的经济体系。在文化上，阿富汗的多样性是它的一大特色。阿富汗是多种宗教、民族和文化的交汇点，这种多样性应该得到尊重和保护，而不是成为分裂的原因。国家的统一和和平需要建立在对所有民众的公正和尊重之上。综上所述，阿富汗的未来充满了希望和挑战。
，但是只要国际社会与阿富汗人民携手并肩，共同努力，这个古老的国家一定能够走向真正的和平与繁荣。我们期望在不远的将来，当我们再次提及阿富汗时，不再是战争与动荡，而是和平、稳定和发展的典范。让我们共同为阿富汗的美好未来祝愿，并为之努力。